Jörð hristist og skalf á reykjaniska í nótt þegar öflug skjálftar hennar eigið yfir. Sjö skjálftar yfir fjórum að stærð þá var mælstra á miðinætti, sá stærsti fjórir koma átta. Bláa lóninu var lokað í morgun eftir að skelkaði ferðamenn flúðu af hótelinu. Tölvur og skjáir fjallu til jarðar í höfuðstöðum háus orku, auk þess sem sprungur mynduðust í gólfum og veggjum. Harðir bardagir hafa staðið yfir á gassaströndin í dag og átekin sögð færast nær sjúkrahúsi þar sem þúsundur hafa leitað skjóls. Ísæðsmenn hafa samtykt stutt dagleg hlé á aðgerðum en áskorun um vopnahlé var samtykt samhljóða á alþingi í dag. Stjórnvöld ætla í samstarf við íslenska erðagreiningu að til að auðvelda fólki að fá upplýsingar um erðabreytileika sem auka líkur á alvarlegum sjúkdómum. Heilbrigðisráðir að segja þetta að geta gjörbreytt heilbrigðisjónustu. Útprenta að stöðumæla sektir undir rúðuþurkunni heyra brátt sögunni til. Bílastaðarsjóður hættir að prenta og í staðinn byrta sektirnar engöngu heimabanka og á Ísland.is. Komið þið sæl, öflug skjáltar hérna reyðu við reykjarnisgaði í nótt og hafa um 1200 skjáltar mælst frá miðnætti. Grindvíkingum var verulega brugðið og bláalónunni var lokað eftir að 40 gestir flúða af hótelinu. Hvernig var nóttin? Var þetta óvinnilegt? Já, hún var erfið, hún var mjög óvinnileg, já. Það komu á tíminn að kapla eftir miðnætti og komu þrýr skjáltar allir vel yfir þrjá, mjög harðir og bara það var erfitt. Hvernig svona, hvað gerður þú og hvernig tókst á við þetta í nótt? Tók því nú bara rólega og beið í raun. Maður beið bara eftir næsta skjálta og hvernig hann yrði. Síðan beið maður bara eftir því að fá frekknir um að hraunni væri komið upp. Já, þið fannst svona eins og þetta væri bara að fara að gera. Ég held að væri að koma, já. Nú er þetta búið að ganga á hérna í þrjú ár og þetta er eitthvað annað, sko. Þetta var með því verða sem hefur og þessi stöðugu skjálftar í tölvaran tíma og þetta er allt annar öftur upplifun og ég hef nú sagt það áður, mér hefur svo sem aldrei verið neitt órótt yfir þessum jarðskjáttum eldgósin voru hérna frá okkur tölvast í burtu þannig að það hafði engin áhrif á okkur í bænum þannig en núna er þetta eitthvað þeim öðru sig og það gerir mann svona aðeins meikari Við erum hér á bílastæðinu við bláalónið og eins og þið sjáið þá er það galtómt Það er eftir að bláalóni tilkynnti nú í morgun að þeir myndi loka lóninu í heila viku eftir einstaklega harða jarðskjöldarhreinu nú í nótt. You were here at the hotel this night. Uh, did you feel the earthquakes? Yeah, we did. It was um, most of the night, probably 10 to 15 earthquakes all night long. We were wondering if this is normal for Iceland or if this is something different that we need to be concerned about. Uh, ultimately, we just went back to sleep. How was it to the, the day after when you saw that the 40 guests had uh, left the hotel because of the everything? Did you feel that it was odd? This, this is the first I'm hearing of that. I didn't know that anybody left the hotel. In fact, we woke up today thinking we were going to go over to the Blue Lagoon, and after we got packed and dressed, we were told that it's closed. So we didn't know anything. We thought this was normal right up until we were checking out of our hotel. You came this here this morning. It's a beautiful day, of course. Yeah. Um, and you were hoping to get to the Blue Lagoon. Uh, how was it? Like, were you surprised not to get into it? Um, I probably should have read the news. I was surprised when I showed up and couldn't get in. But I mean, if it's as dangerous as you guys are saying it is, then maybe um, I shouldn't be getting it in the first place. But uh, yeah, it's a shame not to see it. But at the same time, there's so many other beautiful things in Iceland I'm looking forward to seeing. So. Nú var lukkur eftir svo fréttamaður, þú hefur verið á ferðin um reykjaniskagan í dag. Já, er fólki brugðið? Já, fólki er verulega brugðið og samtölum mínum kom fram að fólki er bæði að taka fram húsbílat, bara ef eitthvað skildi fara illa, það er einnig að huga lögnum ef heita vatnið þverrur og jafnvel byrjaði yfir ekki á bæinn, það er kannski ekki margir en það er einhverir og bara hörð jarðskjartar hérni nótt hristi all verulega upp í bæjabúin. Við skulum sjá hvernig abrarásinn hefur verið. Snarpasti skjálftin var að stærðinni 4,8, norðvestur og Þorbyrni rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Hálftíma síðar varð annar upp á 4,7, ofan á Þorbyrni og svo þriðji stærsti rétt fyrir klukkan 3 í nótt 4,6 að stærð, vestur á Þorbyrni. Flesti skjálftana urð að þryggja til 5 km dýpi. Þarna fyrir neðan á 5 km dýpi heldur kvika áfram að safnast fyrir á láréttri sillu. 
Skjaltarnir eru á norður suður brotabeltinu og eru sniðgengi skjaltar. Kvikan undir olli líklega skjaltunum. Svo sterkir skjaltar geta ítt við skjaltum annars staðar. Skjaltarnir í nótt gætu til dæmis skýrt skjaltana sem urðu við raufarhólsetli fyrir hátti í dag. Landri seldur áfram ekki eru merkjum að kvika sé að færast nær yfirborði og stærð skjalta þarf ekki að þýða aukin hraða á kvikusöfnun. Svona hóla var við eigin upp á Þorbjörn og blastun við starfsmunum og rúf í dag þegar þeir fóru þar um í dag að aðtúa tæknimál. Þeir voru þarna í gær og þá var engin hóla. Meðan að, að ekki er kvika leiðin til yfirborðs þá höldum við óbreytt ástandi, það er óbreytt hættumatið okkar. En við erum á fullu að undibúa allt það sem getur gerst og við erum ekki að horfa bara eitthvað eitt hluti því. Mikið af upplýsingum eru byrtar þessa daganum atbyrða ásinn á Reykjaneskaga. Víður segir skilja vel að erfitt sé að átta sig á því hvað gæti gerst. Og það er bæði talað um að hraun getur runnið á einhvern stað á einhverjum örfá og mínundum. Það er verið að tala um að fólk eigi að sofa einhvern stað á einhverjum ákvörðum stað að út af þessum hlutum. En það er ekki það sem við erum að segja. Það er ekki það sem að, það sem að neitt í kerfinu segir að geti gerst, heldur erum við að tala um það, við erum að vakta þetta. Það er sem fyrsta sem við hugsum er fólkið sem, er í, sem býr í nágrenninu eða er í nágrenninu að ætlum að koma því í öruttskjól. Er það alveg tryggt að íbúar þar sem þeir búa geti sofið nema þið gerir viðvart? Ég, ég skal fara til grindavíkur og sofa þeir í nótt, það er ekkert mál. Sko. Við sem erum að vinna í þessum málflokki, við erum ekki að taka þetta eitthvað svona léttvart, við tökum okkar starf mjög alvarlega, við byrjum, við hugsaði okkur bara, við byrjum ábyrð á því að fólk sem býr á stöðum sem getur skapast hætta, fá að vita það og geti gert ráðstafanir. Um það snýst okkar starf og við tökum því bara mjög alvarlega. Og tölvur og skjáir fjalli í gólfi á háir sorku, þeir sem litlar sprungur mynduðust í veggjum og gólfi. Þar á bæ undibúa menn sig undið að versta, enda farð þeir að huga að varnar veggjum. Við rættum við starfsmann Hs Orku og bæjarstjóran í Grindavík. Já, það var náttúrulega meira átt að skjálti hérna í nótt, en, en hérna Orkuveri hefur staðið þessa, þessa jarðskjálta afar vel og gerði það líka í nótt. Þannig að þessi krítiski framnýslubúnaður, hann, hann, hann byrlaði ekki. En það hafa komið sprungur í, í gólf hjá okkur og veggi og hérna, það var rík á öllum borðum og svoleiðis í morgun og, og, og tölvur dotnar af skrifborðum og skjáir dotnir niður en hérna engar aðra krítiska skemmtir og starfsemin hefur verið áfram alveg órófin. Við erum e, náttúrulega í mjög þéttu sjámstæri við almanna varni með það en við erum hérna eins og við sjáum hér við erum byrjaðar að keira inn efni til að undirbúa þá að ímista fergja lagnir, fergja hólur eða fara að hrúa upp í varnagarða og erum bara að, að keira því hér inn á svæðið Þannig að við séum sem snekst, sem snekst til viðbraks ef að, hérna, ef að þetta raungerist allt saman. Og bæjarstjórinn í Grindavík hafði ég ímsu að snúast nú í morgun en hann fundaði meðal annars með almannavörnum. Það er nefnilega ekkert breyst núna, kvikan er ekki að leita upp á yfirborðið. Þetta er mjög vel vakta. Það er við að bæta núna, held ég, einum sex GPS mælum við. Þannig að þetta er ókvarslega vel vakta og, og við eigum ekki að þurfa að eiga von á því að þetta beri brátt að. En, en það þýr ekki annað en að vera við öllu búin. Segðum við þá varandi bláalóni, það þeir tilkyndu eða það var í loka núna í viku eftir að 40, um 40 ferðamenn yfirgáu hótil í nótt. Komið sá, á, þessi ákvörðun þeirra óvarst? Nei, ég held þetta hafi verið alveg rétt ákvörðun á þessum tímapunkti. E, fólk er mjög óttarslegið, kannski útlendingar sérstaklega. Og ég held að það er ekkit verið annað að gera en að sjá til og, og loka lóninu þessa viku um mistur kosti og, og sjá hva, hvernig framhaldi verður. Og við erum hér með Benedikt Gunnar Ófeigsson, hann er fagstjóri á viðurstofi Íslands. Þeir erum að vera að fara við gögni að þann dag og okkur langa bara að spyrja, þetta var ansi hörð hrýna í dag og hvað er hægt að segja við bæjabúa í Grindavík? Sko, já, þetta var ansi hörð hrýna og ég skil vel að fólk sér hætt að það hrýst svona vel upp í því. Um, þetta voru brotaskjaltar sem við sáum í dag, þessi voru svona stórir, þetta voru á þessum hefbundnu brota, sant? eins og við sjáum á sviði landinu. Um, auðvitað þegar að þetta gerist ofan í kviku, kviku innskot þá náttúrulega eða kviku söfnun eins og við erum að sjá núna, þá náttúrulega er það fólk gott að sleiða um að sé gos í leiðinu, á leiðinu og annað slíkt. En, en, en er gos á leiðinu? Sko. Það er ekkit, við erum ekki að horfa á það núna, við sjáum ekki merkjum með akkurat þessa stundina. Þannig að þetta er ekki endilega tengt því að hér sé að koma gos? Nei, það þarf ekki að vera, það er náttúrulega ekki að útiluka neitt, en við erum ekki að sjá merkjum það sé að koma kveik upp á yfirborð akkurat núna, en við erum náttúrulega bara að fylgjast með því mjög vel og leið við sjáum merki, þá munum við láta almannarvöldum vita. Og nú er uh, jarðskjallavirknin dottin niður sem er svona ákveðið, hefur hingað til verið ákveðið merki um gosóróa. 
Já, já, við höfum ekki séð eins og fyrir þau tilfelli höfum ekki ennþá séð að kvika sé að koma af dýpu upp á yfirborð í þeim, þeim, öllum þeim tilfellum þá hefur við vita að kvika er komið mjög grunnt en við höfum ekki séð merkjum það ennþá og má fólk vera rótt er ekki allt alveg í, í góðum höndum hér sko ég held að menn ættu bara að treysta almannavörnum þeir eru alveg tilbúnir ef að það þarf þá eru menn þá bara fara að í rýmingu fólk þarf bara að vera tilbúið en ég held að treysta almannavörnum og 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 lögreglunni til þess að, að framkvæma það Róbert, takk fyrir það, Benedikt. Þá veitum við það, fólk getur verið andað rólegar, það dætti ekki að koma mönnum óverum, en geti gerst þau þetta, það höfum við það. Takk fyrir það, Valur Grettisson og Benedikt Gunnar Ófugsson á Vöðustofinni. Við snúum okkur hins vegar núna að allt öðru. Ísraelskir hermenn og liðsmenn hamasamtakana eru sagðir hafa barist í návíi á Gassastöndin í dag nærri einu stærsta sjúkrahúsinu á Gassa, þar sem þúsundur hafa leita skjóls. Næstu daga ætla Ísraelsmenn að gera fjögur að klukkustunda hlé á hernaðaraðgerðum. Bardagarnir hafa staðið yfir í Gassa Borg norðan til á Gassaströndinni, svæði sem Ísraelski herinn hefur umkrýmt og einangrað. Alþjóðlegir þréttamelar segja að Ísraels her nálgist nú eitt af stærstu sjúkrahúsunum í Gassa Borg, þar sem um 14.000 manns hafa leitað skjóls. 20.000 hafa líka flúið Söðurabóginn síðustu dagam eftir ítrækaðar aðvaranir Ísraels hers um að yfirgefa Gassa Borg. Heilbriðisyfirvöld á Gassa sem eru undir stjórn hafa samtakana sögðu í dag að næstum 11.000 manns hefðu til þess að látist í átökunum. Ísraels her staðfesti í dag að stutt og staðbundin hlé á átökum erðu gerð til að koma neyður að stóð til almennings. Hlé eða vopna hlé var líka á dagskrá alþjóðlegar ráðstefnu um aðstóð til íbúa á Gassa. Ráðstefnu var haldin í París í dag. Dísum le clairement face au terrorisme, Ísrael a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Thousands of children killed cannot be collateral damage. Pushing a million people from their home and concentrating them in areas without adequate infrastructure is forced displacement. Severely limiting food, water and medicine is collective punishment. It took many countries that have championed international justice too long to call for adherence to international humanitarian law. At the same time, several countries rushed to call for cutting aid to Palestine, abruptly unplugging an entire system that depends on international aid to survive. Og alþingi samþykti samhljóða í dag tillugu utarikisamálanefndar um afstöðu Íslands vegna átaka fyrir botni miðarahafs. Forsætisráðherra sagði mikilvægt að Íslands endi skýr skilabóð til alþjóðasamfélagsins um vilja alþingi sem tafarlist vopnarlje. Samstaðan er þrýstingi almennings að þakka segir þinglósformaður Pírata. Tillaga utarikismálanefndar var lögð fram á alþingi síðdegis í gær og um leið voru tillögur Pírata og fleiri og viðreisnar sama efnis dregnar til baka. Tillagan felur meðal annars í sér að komið skuli tafarlaust á vopnarlí á Gaza, hreyfiverk árásir Hamas á almenna borgara séu fordæmdar og gíslar leistir úr haldi. Þá er ríkistjórnum í falið að beita sér fyrir viðbótar framlægi til mannúðaraðstóðar og fleiru. Forsætisráðherra sagði stolt af því að tilhera alþingi á þessum tímamótum. Það sé mikilvægt að alþingi geti hafið sig yfir pólitíst þjark hverstagsins. Það er gríðarlega mikilvægt að mínu viti að Ísland sendi þannig skýrskilabóð út í alþjóðasamfélagið. Skýran vilja alþingis um tafarlust, vopnarlje, alþjóðalöksjöfu virti þá um annuðar, borgarlegir innviði sé ekki skotmark og að fordæma friðverka áras, hamasleið og almannaborgar í Ísrael sem og þær aðgerðir Ísraelskra stjórnvald í kjölfæri sem brjóta gegn alþjóðlega mannvalu. Það er ánægjulegt að alþingi Íslendinga skuli hafa geta reist sig upp yfir þær deilur sem oft eru í þessum sal vegna þess að málið sem hér er undir er svo miklu, miklu, miklu stærra en að við eigum að réttlæta það fyrir sjálfum okkur og það kljúfa okkur. Það er þrýstingi almennings að þakka að við stöndum hér í dag saminuð um tillögur sem kallar eftir vopnalli í strax. Þau hafa sent okkur skýr skilabóð um að hjásetta sig ekki í okkar nafni og það svona stöndum við hér. Utarikisráðara sagði nefndina hafa unnið afar góða vinnu með því að samina þingið. Nú við vitum að átökið standa enn yfir 
og við munum áfram beita okkur fyrir því að allsvegleg mannúðarlög verði virt, að aðstofa verði komið til þeirra sem eru í brýtni neyð og að hort verði til lengri tíma til lausnar. Fleiri þingmenn tóku til máls og niðurstaðan var ótvíræð. Atkvæðagreyslan stendur yfir og henni er nú lokið. Tillagan er samþykkt samhljóða með 49 atkvæðum. Fjórir að hverjum fundrað Íslendingum eru með erfðabreytileika sem geta aukið líkur á alvarlegum sjúkdómum. Stjórnvöld alltaf í samstarfi við íslenska erfðakreiningum til að auðvelda fólki að fá upplýsingar um hvort að sé í áhættuhópi. Niðurstöður nýrra rannsóknar sem byrst var í The New England Journal of Medicine gefa til kynna að 4% Íslendinga séu með erfðabreytileika sem auka líkur á sjúkdómum eins og til dæmis krabbameinum og hjartasjúkdómum. Stjórnvöld ætla í samstarf við íslenska erfðagreiningu um nýtingu erfða og heilbriðisupplýsinga svo fólk geti átt möguleika á að fá að vita um þessa erfðabreytileika. Allt heilbriðiskerfið mun koma að verkefninu að sögn Willums Þórs Þórssonar heilbriðisráðara. Það snýr að aukinni einstaklingsmiðaðri heilbriðistjónustu. Og auðvitað flestar þjóðir, vestrana þjóðir, að fara þá vegferð og mun auðvitað gjör breyta allir nálgunum bæði meðferð gagna og svona heilbrigði sjónustu bara almennt. Þannig að þetta eru ákveðin kaflaskil og við þurfum að fylgja því eftir. En þetta getur gerð breytt því hvernig við vinnum enn og frekar með forverkum hætti en um leið þá vakna áleitnar spurningar um það hvernig við meðlum gögn og fyrir fólk rétt Þurinn að fá að vita eða jafnvel að hafna því að vita eitthvað um sem að snýr að svona erða mengja fræðinni. Sumt er ekki hægt að koma í veg fyrir, heldur að fólk vilji vita? Það er einmitt eitt af því sem að við þurfum að fara í gegnum raumverulega og sá hópur sem að við svona köllum til núna í framöldinu og kannski þurfum að staða með einhverju samvinnu á milli Íslenska erfðagreiningar og háskólasjúkrósins, það er svona kannski blasir við. Alejo Vidal Quadra leitu í hægri manna í Kataloníu var skotin í andlitið í dag. Maður á mótorhjóli skaut hann á götu í Madrid og flúði svo af vettangi. Hann gengur enn laus. Vidal Quadra leitu lengi starfsemi hægri flokksins PP í Kataloníu. Ástand hans er sagt stöðugt. Árásin var gerð skömmu eftir að kynnt var um umdelt samkomulag Pedro Sánchez, forsætisráðherra, við aðskilnaða sinna um að styðja ríkistjóð sína gegn því að veita aðskilnaða sinnum sakaröggjöð. Ekkert hefur komið fram um hvort árásin tengist því. Meðar á framrúðu bíla vegna stöðumannasekta heyra brátt sögunni til. Bílastæðasjóður hættir að prenda meðana og sektindan verða framvegis rafræðinar. Flest vitum við að ef við leggjum ólöglega eða greiðum ekki fyrir gjaldskilt stæði getum við þurft að greiða sekt. Við könnust líka við bóðbera þess, lítinn miða frá bílastæðasjóði sem settur er undir rúðuþurkuna. Sektin verður hins vegar framvegi send beint í heimabanka þess brotlega og á Ísland.is. Á síðastlitum árum þá hefur orðið mikil framþróin í tæknilausnum og tæknibúnaði sem var þar eftirlit með byfræðastöðum. Og þetta er í raunni bara þróun sem við viljum fylgja og þetta er kannski fyrsta skrefið hjá okkur til þess að vera reyðubúin að mæta þessari þróun. Það verður gefin smá aðlögunatími. Fólk fær mið á rúðuna þar sem fram kemur að hugsanlega hafið að fengi stöðuna brotagjald. Og sektin byrtist í heimabanka og á Ísland.is. Það verður svona að minnsta kosti í sex vikur. Að þeim tíma loknum þá tökum við bara stöðuna svo sjáum hvað hefur gerst en ég á alveg svona því að það verði eitthvað lengur á meðan fólk er að aðalega snýja um aðstæðum. En hvað með þá sem eru ekki með heimabanka og ekki tengdir Ísland.is? Rakel segir að ferðamenn hafi yfirleitt bílalegu bíla til umráða. Þá fær bílalegan sektina og rukkar viðskiptavinni sína. Á Ísland.is eru hennir ímsu opinbyrja aðalar samankomnir og á þeim stað, sem sagt á Ísland.is, eiga allir sitt persónlega stafræna opinbyrja pósthólf. Það eru lög sem að taka til þessa stafræna pósthólfa. Þau eru í innleðinga fasa en á endanum verður opinbyrja maðilum skilt að senda allar tilkynningar af þessum toga þarna inn. Og við erum bara aðeins að undan í þeim efnum. 
Já, segir þetta, hvað ætlið að bjóða upp á í kastlási kvöldsins? Já, við ætlum meðal annars að fjalla um þessa rannsókt sem við kynntuð á þann um 15.000 Íslandingar sem við erðarsjúkdóma sem hafa áhrif á lífslengd. Kári Stefánsson fórstjóri verður hér hjá okkur eftir og hann segir að Íslandingar segja einstakri stöðu að nýta erðaupplýsingar til að fyrirbyggja eða meðhöndla slíka sjúkdóma. Kári, já, Kári verður hjá okkur og líka Rúnólu Pálsson, fórstjóri landsbýtalans en hann tók þátt í svona upplýsingafundi á vegum dýkóti íslenskra erðagreiningar í dag um þetta mál og þeir talaðu mikið um einstaklings með að heilbrýðstjónustu en við ætlum aðeins að spyrja hann hvað felst í því. Við fjöllum líka um verkefni Jóli Skókasa, við ætlum aðeins að fara svolítið snemma í jólagýrinn en undarfærin 20 ár hefur K5 og K safnað jólagjöfum og sent til fátakara barna í Úkræni og svo sjálfsögðu menningafréttirnar eins og alltaf á fyndu. Takk fyrir það, Sigri Dögg Auðinsdóttir. Við ætlum eins og núna að líta til veðurs. Framöndan er hæg söðulega að breyta til átt. Skýjað með köflum og sömstaða skúrir eða ég er en það létti til austanlands þegar kemur fram á morgundaginn. Það fristir víða í nóttin heiti á bilinu 0 til 6 stig á morgun. En Sigurðu Jónsson, veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedektsdóttir sér um í kvöld. Kvennalandslið Íslands í Körfubolta hóf í dag keppni í undankeppni EM 2025. Íslenska liði mætti þá Rúmeníu ytra. Haraldur Franklin Magnús hefur í fyrramáli leika og loka úrtöku móti fyrir Evrópu mótaröðina í golfi. Haraldur segir allt í húfi fyrir sig á mótinu. Og Teitur Örn Einarsson, landslýsmaður í handbolta, fer frá stórliði Flensborgar að yfirstandandi tímabili loknu. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og við ætlum að ríða upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Jörð hristist og skalf á reykjarnisgaga í nótt þegar öflug skjálftarinn að reyði yfir. Sjö skjálftar yfir fjórum á stærð á að mælst á miðinatti, svo stærsti fjórir koma átta. Bláa lóninu var lokað í morgun eftir að skelkaði ferðamenn flúði af hótelinu, tölvur og skjáir fjallu til jarðar í höfuðstöðum HS Orkum, auk þess sem sprungur mynduðust í gólfum og veggjum. Harðir bardagar hafa staðið yfir á gasaströndin í dag og átökin sögð færast nær sjúkurahúsi þar sem þúsundir hafa leitað skjóls. Ísraelsmenn hafa samþykkt stutt daglegt hlé á aðgerðum en áskorun um vopnarhlé var samþykkt samhljóða á alþingi í dag. Stjórnvöld ætla í samstarf við Íslenska erðagreiningu til að auðvelda fólki að fá upplýsingar um erðabreytileika sem auka líkur á alvarlegum sjúkdómum. Heilbreyðisráðara segist þetta geta gjörbreytt heilbreyðisjónustu. Útprentaðar stöðumælasektir undir rúðuþurkunni heyra brátt sögunni til. Bílastaðasjóður hættir að prenta og í staðinn byrta sektirnar engungu í heimabanka og á Ísland.is. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, frétt, veðri og svo kastlefsi. Nýjastu fréttir má síðan alltaf finna eina rú.is. En næstu fréttatímar er í útvarp og sjónvarpur klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verið sælað sinni.